तो इंफ्रारेड रेडिएशन जब हम किसी मॉलिक्यूल के क्या करेंगे इनरेडिएट करेंगे तो कौन सी ट्रांजिशन होनी है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होनी राइट कौन सी ट्रांजिशन होगी इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी ठीक है तो वैसे एक्चुअली क्या होता है जिन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है यानी जिन मॉलिक्यूल के पास क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल होता है मॉलिक्यूल विच आर हैविंग इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं डायपोल डाय मींस टू पोल मींस टू पॉजिटिव नेगेटिव राइट तो जिन मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है उनके पास क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल होगा आईआर में भी क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट है वो आई आर के इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट के साथ इंट्रैक्ट करेगा उस इंट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे वाइब्रेट करने लग जाएंगे वाइब्रेट करेंगे विद सम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये न्यू नॉट और इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी जब दोनों क्या हो जाए एग्जैक्टली exactly मैच कर जाएगी उसको हम बोलेंगे कि कौन सी ट्रांजिशन हो गई वाइब्रेशन यानी कौन सा एनर्जी चेंज आएगा उसके इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज ठीक है जैसे हमने क्या बताया जब हम किसी मॉलिक्यूल पे इंफ्रारेड रेडिएशन इन रेडिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ आई आर एंड मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट विद ईच अदर इंट्रैक्ट करेगा इस इंट्रैक्शन की वजह से ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन अभी लिखवाऊंगा मैं आपको ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा वेरियस बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे बोलो भाई क्या करने लग जाएंगे वाइब्रेट करने लग जाएंगे वेरियस बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग वाइब्रेट किसके साथ करेंगे वो विथ सम कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी विथ सम कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी दट इज न्यू नॉट किस कंडीशन में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज आएगा जब न्यू और न्यू नॉट दोनों बराबर हो जाए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा देर इज अब्रेशनल एनर्जी चेंज एंड वॉट इज दिस न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन सो लेट अस अंडरस्टैंड वन सगेन वेन अ मॉलिक्यूल इज इन रेडिएटेड विद इंफ्रारेड the electric component of infrared and the molecule interact with each other due to this interaction is interaction ki wajah se kya hoga us molecule mein jo various bonds present hai different bonds present hai wo kya karne lag jayenge vibrate karenge with some constant frequency jisko humne naam de diya natural frequency new no jab infrared ki frequency aur और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों एग्जैक्टली मैच कर जाएगी उस केस में वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज आएगा ठीक है सो दिस इज दाउन अब लिखिए इसका प्रिंसिपल वेन वेन एन आई आर एक्टिव मॉलिक्यूल वेन एन आई आर एक्टिव मॉलिक्यूल it radiated with an ir active molecule it radiated with infrared radiations 
infrared radiations comma the electric dipole the electric dipole of the molecule electric dipole of the molecule interact with the interact with the electric component of infrared electric component of infrared next bullet will be next line due to this interaction due to this interaction the various bond various bond present in the molecule the various bonds present in the molecule start vibrating start vibrating with some constant frequencies with some constant frequencies called kya bolte hain usko hum natural frequency called natural frequency new norm called natural frequency new not agli line mein agle bullet mein likhenge when the frequency of infrared radiation when frequency of infrared radiation become exactly equal to then frequency of infrared radiation exactly equal to exactly equal to the natural frequency new not the molecule undergo vibrational energy level change the molecule undergo vibrational energy level change and what does mean by vibrational energy level change if you have nu is equal to 0 this nu equal to 1 and several energy level ye humne vibrational energy bataya vibrational energy levels bataye vibrational ke andar aapko pata chote chote kya hote hain kya hote hain bolo rotational energy levels right so molecules get excited from lower vibrational energy level to higher vibrational energy level. तो ये था ये पूरा पैकेट कहलाएगा लोअर एनर्जी लेवल और ये कहलाएगा हायर एनर्जी ये काम कब होगा जब कौन सी रेडिएशन डालेगी मॉलिक्यूल में हायर इंफ्रारेड ठीक है एंड दिस वाइब्रेशनल चेंज इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ ए स्पेक्ट्रम व्हिच इज कॉल्ड आईआर स्पेक्ट्रम और आईआर स्पेक्ट्रम क्या होता है फ्लोट बिटवीन एक तरफ आपके पास होगा वेव नंबर और वेव नंबर का कैसे डेजिग्नेट करते हैं हम न्यू दैट इज इक्वल टू एंड दैट इज इन यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और दी अदर एंड यू हैव एब्सॉर्बेंस इंटेंसिटी मोर थिंग जैसे आपने यूवी में देखा था पीक्स क्या थी अपवर्ड पीक इसी तरह से एनएमआर में जो आपने पीक्स देखी थी वो भी क्या थी अपवर्ड पीक लेकिन इसमें कैसी पीक है डाउनवर्ड पीक है इनवर्टेड पीक तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था एब्सॉर्बेंस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा था एब्सॉर्बेंस एब्सॉर्बेंस का उल्टा अगर हम कर देते तो वो बन जाता है ट्रांसमिटेंस तो जनरली आईआर में हम क्या यूज करते हैं वेव नंबर वर्सेस ट्रांसमिटेंस राइट क्या यूज करते हैं हम वेव नंबर वर्सेस ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस अगर होता तो पीक्स कैसी होनी चाहिए थी अपवर्ड होनी चाहिए राइट अपराइट होनी चाहिए थी लेकिन इसमें क्या है इनवर्टेड इनवर्टेड रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिटेंस बात समझ में आ गई तो यहां तक था ये प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नेक्स्ट